选出的七位最美亡国公主。第一位亡国公主呢，当属西周九公主徐小凤。一袭红衣骑马出场时，惊艳了众多同学。她是可怜的东宫太子妃李家五公子的发妻，但她还是西周的九公主，铁达尔王的掌上明珠。长眠的时候不过十八岁，她天真无邪，古灵精怪，自幼便在父母的庇佑下快乐的成长，同时也是丹赤人眼里最尊贵的小公举，集万千宠爱于一身。直到策划逃离和亲那天，遇到了让他心动的顾小五，他的人生从此不再完美。李承寅以查伤顾小五的身份留在小峰的身边，明面上保护小峰，实际上是为了利用小峰找到丹赤的王杖，然后消灭丹赤族。在两人相处的过程中，顾小五对小峰说了很多甜蜜的话，在我看来，那些话都是为了哄小峰开心，都是阴谋诡计。算不得真正的糖，而真爱往往体现在不经意的表现上。其实，在小峰潜入水底为他找玉佩时，他就已经心动了。那一刻，他不是顾小五，而是真实的李承寅。小峰入了局，而他又何尝不是呢？然而，李承寅为了给大皇子报仇以及保护李朝子民，在大婚当日不惜亲手杀害了小峰的阿翁，剿灭丹赤族。小峰受不了李承寅的欺骗，选择跳入忘川，想忘记他。可是记忆是消散了，他却没有死，又不得已踏上了和亲之路，最后还是嫁给了李承寅。可身在李朝皇室，爱情本就奢侈，如李承寅身边的将军裴照那样，奉旨成婚，白头到老已是最圆满的结局。爱不爱从来都不是他们该考虑的事儿。裴照明白这个道理，李承寅自然更是明白。后来记忆恢复的小峰不能容忍自己爱上了仇人，又下不了手杀死李承锦，自刎便是他最好的解脱。用自己一人的死亡换取边关的平静，以及西周十几年的和平稳定也足以。小峰是我心中的 number one 美强惨女主，只因爱上了不该爱的人，亲手葬送了自己和全族的性命。如果能重来一次，她应该不会再想遇见那个替她捉了一百只萤火虫的顾小五了吧？除了小峰，第二位亡国公主，我选袁纯。《楚乔传》中最让人心疼的角色就是李沁饰演的袁纯公主了。历史上的袁纯公主原名叫袁玉仪，是南北朝时期东魏的一位公主，但她的经历却比袁纯不知残上几百倍。袁纯是魏朝最尊贵的公举，她的母亲是宠冠后宫的魏皇贵妃，父亲是皇帝。袁纯从小受尽宠爱，她面容姣好，性格天真，无忧无虑地生活在皇宫。如果她的燕寻哥哥没有出现，她会一直这么的快乐下去吧。终于到了穿上嫁衣的那一天，她马上就可以成为燕寻哥哥的新娘了。但是谁能想到，一向宠爱她的父亲居然把亲女儿当成棋子，指婚是假，杀死燕寻才是真。大婚当天，燕寻反叛，他以为燕寻是不想娶她，才被迫谋反的。于是他逃出皇宫，跑到了燕寻的马前，哭着求燕寻：“燕寻哥哥，春儿求你了，不要造反好不好？春儿不要嫁给你。”当燕寻谢许长安后，袁成还傻傻的认为自己就是燕寻的妻子，应该追随他。可在途中，他不幸被燕北军侮辱，犹如一个布娃娃一样，在山洞里拖着破残的身体。那一刻真的刺痛了我不争气的眼珠子啊！也让我彻底对燕寻这个角色失去了期待。其实他们都忘了，那天应该是袁纯最幸福的一天。她本是一个无忧无虑、天真任性的小公主，只因爱错了人，也没及时回头。如果袁纯在确定燕寻不爱自己后懂得放手，那她的人生应该会是另一番别样的风景。所有的亡国公主都这么惨绝人寰的吗？嘿嘿，当然不是啦，她就过得挺好的。亡国公主都是第一结局吗？我不服，偏要给你们找出幸福指数最高的亡国公主。第三位亡国公主，我选司徒静。她的真实身份是前朝的一位公主，自幼被当朝大将军司徒清明夫妇收养，备受宠爱。她天性活泼开朗，并且聪明，最喜欢外面的自由世界。每每扮成男子，游走于市井小巷中，都是那么的快乐。即位不久的年轻皇帝朱允，虽然少年英武，却已经成为不战。他作为皇帝，却大权旁落，内忧外患使宫中的他十分不自在。于是他想方。设法的出宫去查民心、访民情，在一次外出中遇上了行侠仗义的司徒静，这让朱允对他颇有好感，两人义结情缘。在后来的相处过程中，二哥皇帝也彻底爱上了前朝公主。皇帝明明可以利用权力要求司徒静进宫，但他并没有这么做，甚至在司徒静提出只要皇上帮助他哥哥和文强，他就愿意进宫陪伴时，皇帝还特别生气，认为司徒静是在交易自己的感情，并且拒绝了他。皇上在保司徒静周全的同时，愿意给他空间去成长，去发挥自己，这才是真的爱。他懂司徒静的脾性，在家国大义面前，两个人也有着相近的理念。他俩不仅相爱，更是相投啊！穿满身珠子亮片的这一套浅粉色系纱裙的司徒静，在当年可真的是引领了一波时尚潮流哎！此番的服装也是混合了时尚元素和异国情调的改良版，这样明艳的三妹让儿哥爱得更深了。最终经历波折后，司徒静与皇帝终成眷属，并成为皇后，生下了一对龙凤胎。寂寞的后宫从此充满欢声笑语，天下太平，皆大欢喜。看吧看吧，不是所有的亡国公主都是。一亿结局呀！
。第四位王国公主是唐嫣扮演的星儿公主，她同样也是前朝公主，出身北凉王族的少女星儿，本是天真善良的无忧公主，过着万人宠爱、恣意随性的快乐日子。然而她一夜之间遭逢变故，国破家亡，阴差阳错之下，星儿成了李未央，这不就是重生之我回来了吗？一个人背负两个人的希望，继续前进的道路，既要为北凉皇室复仇，也要让救命恩人得以安息。回到太傅府，化名李未央的星儿如履薄冰，和仇敌蒋氏一族斗智斗勇。紧接着，老天爷为他编排了一个闹剧，他爱上了一心守护疆土安稳的拓跋浚。他晓得这份情要牢牢抓住，更何况魏帝不是抢劫人命的凶手，苦难与坎坷没有把他打倒，反而赋予了他无上的智慧与心胸。他历尽艰险磨难，终为父系一族证明，同时也收获了曲折感人的美好爱情。记得最后，未央履行着对丈夫的承诺，守护大魏，守护他们共同的家园，带着拓跋浚的爱，好好活下去，让拓跋浚看到了一个锦绣江山。这是 B E 还是 H E 呢？你们来说说。你看过的第一部《王国公主》剧是哪部？《仙剑奇侠传》绝对首当其冲吧？五十三年前的这部剧谁没有看过？到现在依然经典。龙葵是古国江国公主龙阳的妹妹，因为国都被敌军围困，太子龙阳为解江国之危，打算铸造魔剑。可是还没等到魔剑铸成，敌军就攻城而入，风起色变，龙阳战死，独守空城的龙葵决依然决定以身铸剑。他纵身一跃，跳进铸剑炉中，与魔剑合而为一。而哥哥是龙葵在魔剑里活了千年的唯一信念，靠着这份信念，红葵出现，他保护着龙葵不被欺负，只为有一天再和哥哥重逢。于龙葵而言，千年不灭，唯情而已。这位亡国公主当年可骗了我不少眼泪。六古偶剧中，除了龙葵外，可以舍身救天下苍生的还有秦川公主。没错，秦川的扮演者就是最近大火的星汉灿烂女主赵露思。秦川曾经是离国的天之娇女，本名燕燕，她集万千宠爱于一身。后来离国遭遇灭顶之灾，被师傅傅九云救回香曲山。他为了复国，寻找上古灵灯，解救天下百姓。燕燕改名为秦川，可他不知道的是，傅九云早已守护了他上千年。傅九云与妖族的恩怨，使得他对秦川的关注和执着，更多了一份因果宿命的味道。秦川一直在寻找灵灯，但是傅九云又何尝不是在寻找秦川呢？作为灯心的傅九云，最后牺牲自己，不仅仅是为了完成秦川的愿望，也是为他自己的宿命。而且秦川是到他烟消云散后才知道所有真相，所以最后这里非常感人，也很虐心。最终，秦川在燃灯前得知傅九云的宿命，并放弃了自己以身殉国的理想，选择和傅九云一路杀妖，做一对斩妖除魔的夫妇。这个结局我很喜欢，也算是好人有好报了吧。即便是亡国公主，一样可以靠自己的真情赢得一生。七，说起来，舍身救黎民百姓的公主不在少数，琼华公主就是其中一位。美女如云的《浩然传》中，她一出场，瞬间吸引了所有人的目光。她是倾国倾城、头脑机敏的韩国公主。韩国为了和赵国联姻，决定把琼华公主嫁给赵王。重重掩饰下做了间谍，她是一个为了国家和百姓不惜牺牲自己的女人。在赵国遇到了令她爱慕的公子羽，也试探着交付了真心。可是公子羽背叛了她，她绝望了。或许这次背叛就是压死她的最后一根稻草吧。亲情将她作为一颗棋子，有家归不得；爱情也背叛了她，没人懂得她。虽然公主是人人都羡慕的称呼，可只有他们自己知道，生于帝王家有多无奈。生逢乱世，不如做一个普普通通的摆烂女孩啦！宝宝们，我还落了哪些王国公主没有说吗？评论区告诉我啊！为什么就办公受不了？